இனிய காலை வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு வணக்கம் தமிழா வணங்குவர் புமெக்ஸ் ஜஸ்ட் அண்ட் ரீவ்ஸ் உடன் வணங்குவர் லெவிஸ்டா அன்ஸ்டன் காஃபி மற்றும் தி ஐ ஃபவுண்டேஷன் கண் மருத்துவமனை இன்னைக்கு நம்ம வணக்கம் தமிழா நிகழ்ச்சிக்கு மருத்துவத்துறையை சார்ந்த அனுபவம் வாய்ந்த ஒரு மருத்துவ நிபுணர் தான் நம்மளோட இணைஞ்சிருக்காங்க அவங்க கிட்ட நிறைய முக்கியமான தகவல்கள் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறோம் நீ முகம் திரும்பி செல்லாதே உன் இதய துடிப்பு நின்றுவிடும் உன் சிரிப்பால் என்னை வெல்லாதே என் இதயம் துடித்தே கொன்றுவிடும் இத கவிதையா கேட்கும் போது எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கும் ஆனா ஒரு மனிதனுக்கு இதய துடிப்பு அதிகமாகவோ இல்ல வழக்கத்துக்கு மாறாக கம்மியாக இருந்தால் அது உடலுக்கு நல்லது அதிகரிக்கும் ஓய்வு நிலையில் இருக்கும் போது இந்த மாதிரி அதிகமான இதய துடிப்பு இருக்கிறது வந்து அசாதாரண விஷயமா தான் வந்து கருதப்படுது இப்படி அடிக்கடி இதயம் வந்து வேகமா துடிக்கிறப்போ அதற்கான சரியான நவீன சிகிச்சை முறைகளை நம்ம எடுத்துக்காம இருந்தோம்னா மாரடைப்பு கூட நேரிடலாம் சோ இன்னைக்கு நம்ம வணக்கம் தமிழா நிகழ்ச்சியில இதய துடிப்பு சார்ந்த பிரச்சனைகள் பத்தியும் அதற்கான நவீன சிகிச்சை முறைகள் பத்தியும் பொதுவான இதய நோய்கள் என்னெல்லாம் இருக்கு இது வராம இருக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரியான வழிமுறைகள் இருக்கு வாழ்க்கை முறைகள் இருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெளிவா விளக்கம் சொல்றதுக்காக அனுபவம் வாய்ந்த இதய நல மருத்துவ நிபுணர் ஒரு <laughs> பரிசோதனை செய்கிறதும் இருதய துடிப்பு நீங்கள் எடுத்து சொன்ன மாதிரி நம்ம நா நார்மலாக உட்காண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு எழுபது முழு முதல் எண்ப தொண்ணூறு வரையே இருக்க வேண்டும் அது கம்மியானாலும் அதிகரித்தாலும் ரெண்டுமே ஒரு நோய்க்கு அறிகுறியாக இருக்கலாம் நம்ம நீங்கள் எடுத்து சொன்ன மாதிரி எளிமை நடக்கும் பொழுது ஓடுறப்போ இருதய துடிப்பு அதிகரித்து நூற்றி இருபது நூற்றி முப்பது நூற்றி நாற்பது போகணும் அது நார்மல் இது ஓடும் பொழுது அதிகமாக அதிகமாக இருந்தாலும் அதுவும் தவறு அதுவும் ஒரு வகையான கோளாறு ரொம்ப கம்மியாக ஒரு நாற்பதுக்கும் கீழே இருந்துச்சுன்னா நம்ம நார்மலாக ரெஸ்ட்டில் இருக்கும் பொழுதே மயக்கம் வர வாய்ப்பு உண்டு இது ரெண்டுமே இது 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 பற்றி பரிசோதனை செஞ்சு படிப்பது தான் இறுதிய நோய் நோயிலேயே ஒரு சப் டைப் ஒரு டைப் ஆஃப் ஃபீல்டு தான் எலக்ட்ரோஃபிசியாலஜி ஸ்டடி ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம் ஆஃப் ஹார்ட் அதாவது ஹார்ட்டுடைய இருதயத்துடைய கதிர்வீச்சு பற்றி படிக்கிறது இருதய துடிப்பு பற்றி படிக்கிறது தான் ஓகே டாக்டர் ஸோ இந்த இதய நோய்கள் இதய துடிப்பு சார்ந்த பிரச்சனைகள் இதற்கான சிகிச்சை முறைகளில் வந்து ஒரு எலக்ட்ரோஃபிசியாலஜிஸ்டோடைய ரோல் என்ன டாக்டர் அதாவது அடிக்கடி மயக்கம் வந்து இருதய துடிப்பு கம்மியாக இருக்குன்னு தெரிஞ்சதுன்னா இது இருதய துடிப்பினால் அந்த காரணத்தினால தான் குறைவு அப்படின்னு தெரிய தெரிய வந்த பிறகு எலக்ட்ரோஃபிசியாலஜிஸ்ட் வந்து அதுதான் டயக்னோசிஸ் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது ஃபஸ்ட் எலக்ட்ரோஃபிசியாலஜிஸ்ட் அதுக்கு முன்னால் கார்டியாலஜிஸ்ட்டு பொதுவாக இதை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒரு சில டைம் நாம் வந்து இது என்னங்கிறது கண்டுபிடிக்க இயலாமல் போனால் தான் எலக்ட்ரோஃபிசியாலஜிஸ்ட்டு அணுகுவாங்க ஓகே டாக்டர் அண்ட் அதே மாதிரி சாதாரணமாக இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து அடிக்கடி இந்த இதய துடிப்பில் வந்து வேரியேஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறது கம்மியாக இருக்கிறது இந்த மாதிரியான நிகழ்வுகளுக்கெலாம் வந்து காரணம் என்னவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க பெரும்பாலும் இதுக்கு எந்த காரணமும் கிடையாது இது வந்து ஹார்ட் நார்மலாக இருக்கும் பொழுது ஏற்படுற ஒரு விதமான ஷார்ட் சர்க்கியூட்னு சொல்லலாம் ஸோ இருதய துடிப்பு இருதயத்தின் மேல் பகுதியிலேருந்து தொடங்கி கீழே ஒரு நொடிக்கு அறுபதுலேருந்து எண்பது முறை ஒரு கரண்ட் போல் கதிர் போல் வந்துகிட்டே இருக்கும் அது ஹார்ட் தசையை தொட்ட பிறகு தான் அதோடய ரெஸ்பான்ஸில் ஹார்ட் பிளட் பம்ப் பண்ணும் இந்த அறுபதில் எண்பது முறைங்கிறது ஓ எந்த காரணமும் இல்லாமல் இருதயம் நார்மலாக இருக்கும் பொழுது திடீரென நூற்றி எண்பது அல்லது இரநூறு பீட்ஸ் பர் மினிட் வந்துச்சுன்னா அது அப்னார்மல் ஆர் அது வந்து ஒரு ஹார்ட்டுடைய ஷார்ட் சர்க்கியூட்னு சொல்லலாம் அப்படி இருக்கக்கொள்ள பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுள் ஃபீலிங் இருக்கும் அப்போ தான் அவங்க டாக்டர் அணுகுவாங்க இப்போ நாம் சாதாரணமாக உட்காண்டிருக்கோம் ரெஸ்ட்டில் என்ன ஹார்ட் பீட் நமக்கு தெரியாது ஏன்னா நமக்கு வந்து வி ஆர் நாட் அவேர் அதை பற்றி என்னங்கிறது நமக்கு தெரியாது 
பட் இதுவே நம்ம உட்கார நேரத்துக்கு ஒரு தொண்டை அடைக்கிற மாதிரியோ வேகமாக இருதய துடிப்பு இருந்தாலோ அது வந்து கண்டிப்பாக நார்மல் கிடையாது அது என்ன ஹார்ட் ரேட் கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு உண்டான வைத்தியம் பார்க்க வேண்டும் அண்ட் டாக்டர் என்ன சிம்டம்ஸ் வச்சு ஒருத்தவங்களோட இதய துடிப்பு வந்து சீராக இல்லை அப்படின்றது கண்டுபிடிக்கலாம் டாக்டர் ஆ பெரும்பாலும் நம்ம எடுத்து சொன்ன மாதிரி படபடப்பு அதான் மெயின் சிம்டம் இருதயம் வேகமாக துடிக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ரெண்டாவது பவுண்டிங் இந்த நெக் அதாவது கழுத்து பகுதியில் வேகமாக துடிக்கிற மாதிரி பல்சேஷன்ஸ் தெரியும் மூணாவது மயக்கம் வருது ஆர் மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்துடுறது ஒரு சிலருக்கு மாறு அடைக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் அண்ட் ஓ இன்னும் சில பேருக்கு அதிகமாக வேர்த்து வேர்த்து ஊற்றும் ஸோ படபடப்பு கூட வேர்த்து கொட்டுறது அது ஒரு சிம்டம்ஸ் பெரும்பாலும் இதான் சிம்டம்ஸில் வரும் அண்ட் ரேர்லி மூச்சு திணறல் ஓகே ஓகே அண்ட் டாக்டர் இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து இதே துடிப்பு வந்து சீராக இல்லை அப்படின்றது வந்து நமக்கு தெரியாமையே போயிடுது அந்த டைமில் வந்து அவங்களுக்கு ப்ராப்பரான சிகிச்சை முறைகள் வந்து தகுந்த நேரத்தில் கொடுக்கல அப்படின்னா என்னென்ன மாதிரியான விளைவுகள்லாம் வந்து வரும் அதாவது இருதய நோய் எதுவும் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா யூஸ்வலாக நம்ம யங்கர் ஏஜில் பார்க்குற சின்ன குழந்தைங்க யங்ஸ்டர்ஸ் அவங்களுக்கு ஒன்றுமே பாதிப்பு ஏற்படாது இருதயம் வந்து எப்பாச்சும் ஒரு ஹார்ட் அட்டாக்கோ இல்லை இருதய தசை ப்ராப்ளம் கார்டியோ மயோபதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹார்ட் வீக் ஆனாலோ அப்போ தான் இந்த வேகமாக துடிக்கிறது வந்து அது வந்து ஏற்கனவே கிரிட்டிக்கலாக இருக்கிற ஹார்ட்டுக்கு இன்னும் சேதம் ஏற்படலாம் ஹார்ட் நார்மலாக இருக்கக்குள்ள இதனால் உயிர் காபத்து வராது பெரும்பாலும் இட் இஸ் ஹார்ம்லெஸ் இதனால் எந்த பிரச்சனையும் வராது அண்ட் டாக்டர் அதே மாதிரி வந்து சீரற்ற இதய துடிப்பு பிரச்சனைகளுக்கு வந்து என்ன மாதிரியான சிகிச்சை முறைகள்லாம் இருக்குது டாக்டர் பல சிகிச்சை முறை மாடர்ன் மெடிசன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது இப்போது பெரும்பாலான இருதய துடிப்பை நாம் வந்து மருந்து மூலமாக வசப்படுத்த முடியும் அது கட்டுப்படு படாமல் இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு எலக்ட்ரோஃபிசியாலஜி ஸ்டடி அண்ட் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி அப்ளேஷன் அப்போ தான் எலக்ட்ரோஃபிசியாலஜிஸ்டோட ரோல் வரும் மோஸ்ட் ஆஃப் த அதாவது தொண்ணூற்றஞ்சு சதவீதமான இருதய துடிப்பு சீரமைப்பு கார்டியாலஜிஸ்டை ஹேண்டில் பண்ணலாம் எப்போ இருதய துடிப்பு மருந்துக்கு அடங்காமல் இருக்குதோ அப்போ தான் எலக்ட்ரோஃபிசியாலஜிஸ்டோட ரோல் வரும் ஒன்று இரண்டாவது ஒரு சிலர் வந்து வாழ்நாள் முழுவதும் மாத்திரை சாப்பிட விரும்பாமல் இருந்தாலோ அல்லது மாத்திரை தொடங்கின பிறகு அது உண்டான சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வந்தாலோ அப்போ இதை பர்மனண்ட் கியூருக்கு நம்ம பார்ப்போம் அப்போ தான் எலக்ட்ரோஃபிசியாலஜிஸ்ட் ரோல் வரும் இது வந்து ஸ்டடி ஆஃப் நான் சொன்ன மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம் ஹார்ட்டுடைய கதிர் வீச்சின் அது அதை பற்றி ப பரிசோதனை செய்கிறது தான் எலக்ட்ரோஃபிசியாலஜி அதை வந்து அதே நேரம் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி அப்ளேஷன் அதாவது அதிர்வெண் கதிர் மூலமாக ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி மைக்ரோவேவ் எனர்ஜி மூலமாக குணப்படுத்த முடியும் அண்ட் டாக்டர் இது வந்து மருந்து மாத்திரையில் குணப்படுத்த முடியுமா ஆ பெரும்பாலும் தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து மருந்து மாத்திரையிலேயே அடங்கிடும் அது என்னங்கிறது கரெக்டாக டயக்னோஸ் பண்ணி அதுக்குண்டான ஸ்பெசிஃபிக் மாத்திரைகள் உண்டு பல மாத்திரைங்க ஹார்ட் டிசீஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவோம் பல மாத்திரை ஜென்ரல் கார்டியாலஜி ஜென்ரல் பிளட் ப்ரெஷர் யூஸ் பண்ணுற மாத்திரையே பெரும்பாலும் இந்த இது போலான அப்நார்மல் ஹார்ட் ரிதமை அடக்கிவிடும் அண்ட் டாக்டர் அதே மாதிரி வந்து எந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் வந்து அறுவை சிகிச்சை வந்து தேவைப்படும் இதற்கான பிரத்யேகமான சிகிச்சை முறைகள் என்னலாம் வந்திருக்கு டாக்டர் பெரும்பாலும் இதுக்கு அறுவை சிகிச்சையே தேவைப்படாது இருதய துடிப்பின் பிரச்சனையை நாம் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி மருந்தில் அடங்காவிட்டால் எலக்ட்ரோஃபிசியாலஜி ஸ்டடி அண்ட் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி அந்த அதிர்வெண் மூலமாக அந்த சிகிச்சை மூலமாக அதை பர்மனண்ட் கியூர் பண்ண முடியும் இதுக்கு வந்து சக்ஸஸ் ரேட் அதாவது பா எந்த அளவுக்கு நம்ம குணப்படுத்த முடியும் அப்படின்னா தொண்ணூற்றேழு முதல் தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவிகிதம் இதுக்கு வந்து சக்ஸஸ் ரேட் ஸோ அறுவை சிகிச்சைங்கிறது மாடர்ன் டேஸில் நம்ம அந்த ரூட்டில் போகிறதே கிடையாது இப்போ ரேதர் அது சர்ஜரிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனே கிடையாது இப்போ ஒன்லி மெடிசன்ஸ் ஆர் எலக்ட்ரோஃபிசியாலஜிக்கல் ஸ்டடி டாக்டர் இந்த ஹார்ட் ரிதம் டிஸ்டர்பன்சஸ் வந்து என்ன மாதிரியான பக்க விளைவுகளை வந்து உண்டாக்கலாம் இதனால் வந்து மற்ற உறுப்புகளுக்கு வந்து ஏதாவது பிரச்சனை வந்து வருமா மிக ஸ்லோவாக ஹார்ட் பீட் இருந்தால் நான் எது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அடிக்கடி மயக்கம் வந்து கீழே விழுந்து உடலில் சேதம் ஏற்படலாம் இன்ஜுரிஸ் மிக அதிகமாக துடித்தால் முக மிக அதிகமாக துடிப்பது இர்ரெகுலர் அதாவது சரியாக துடிக்காமல் இருந்துச்சுன்னா இருதயத்தில் இரத்த கசிவு ஏற்பட்டு அந்த இரத்த கசிவு சின்ன கிளாட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி மூளைக்கோ கிட்னிக்கோ கை கால்கோ பரவிச்சுன்னா அந்தந்த உறுப்பின உறுப்புகள் வந்து அஃபெக்ட் ஆகலாம் உதாரணத்துக்கு மூளைக்கு போய் சேர்ந்ததுன்னா மூளையில் கிளாட் ஃபார்ம் இரத்த கசிவு ஏற்பட்டுச்சுன்னா பக்கவாதம் வர வாய்ப்பு உண்டு இது பெரும்பாலும் இர்ரெகுலர் ஹார்ட் பீட் அதாவது ஏட்
அப்போ ஏற்றல் ஃபிபிலேஷன் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து அதை வைத்தியம் பார்த்து இந்த ரத்த கசிவு ஏற்படாமல் தவிர்க்கிறதுக்கும் மாத்திரை கொடுத்தா தான் அது இதை தவிர்க்க முடியும் ரொம்ப ஸ்லோவாக ஹார்ட் பீட் இருந்ததுன்னா அடிக்கடி மயக்கம் வந்து கீழே விழுந்து அடிப்பட்டு ரேர்லி கார்டியாக்க ரெஸ்டே ஆக வாய்ப்புண்டு அண்ட் டாக்டர் இந்த இதய துடிப்பு சீராக இல்லாமல் போகிறது குழந்தைங்களுக்கும் ஏற்படுமா ஆ இது பிறப்பிலும் ஏற்படலாம் அதாவது அம்மா வயத்தில் இருக்கும் பொழுது குழந்தைங்கள் அம்மாவுக்கு இன்ட்ரா யூட்ரன் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் யூட்ரஸில் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் யூட்ரஸில் இருக்கும் பொழுது இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்பட்டால் அது குழந்தை வளர்ச்சி இருக்கும் பொழுது அந்த குழந்தையுடைய இருதயம் இரத்த குழாய் உற்பத்தி ஆகும் பொழுது அப்போ சேதம் ஏற்பட்டுச்சுன்னா இருதய துடிப்பு ஸ்லோ ஆகலாம் பை பர்த்டே கூட வர வாய்ப்புண்டு ஒரு சில டைம் குழந்தைங்களுக்கு டெவலப்மெண்டல் அனாமலிட்டி அதாவது எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது அம்மாவுக்கு இருந்தால் கூட டெவலப்மெண்டில் பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா இது வந்து இருதய துடிப்பு சீரமைப்பாக இல்லாமல் இருக்க சான்ஸ் இருக்குது இது நாம் எப்போ கண்டறியோம்னா அந்த குழந்தை நார்மலாக எந்திரிச்சு ஓடி விளையாடி ஆடும் பொழுது அடிக்கடி டயர்ட்னஸ் ஸ்வெட்டிங் அதை வேர்த்து ஊற்றுறது மற்ற குழந்தைகள் போல் ஒரு சீராக ஒரு நல்ல நார்மல் ஆக்டிவாக இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அப்போ தான் அதை சஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் குழந்தைங்களுக்கு நார்மலாகவே இருதய துடிப்பு அப் டு ஏஜ் டென் நூறுக்கு மேலே இருக்கணும் அது கீழே இருந்தாலும் நம்ம உடனே டக்குன்னு கண்டு முடியும் அதை பற்றி யோசிக்க முடியும் அண்ட் டாக்டர் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி டாக்டர் இந்த இதய துடிப்பு வந்து சீராக இல்லாமல் இருக்கிறது வந்து எந்த வயதினருக்கு வந்து பெரும்பாலும் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க இது அதிகபட்ச டைம் அறுபத்தஞ்சு வயசுக்கும் மேல் மேற்பட்ட முதல்வர்களுக்கு தான் இது ஏற்படுறது இருந்தாலும் அது வந்து ஹார்ட்டில் ப்ராப்ளம் இருந்தால் தான் ஹார்ட் நோயே எதுவும் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா சின்ன வயசில் கூட இது ஏற்படலாம் நான் ஏற்கனவே எடுத்து சொன்ன மாதிரி பிறந்த குழந்தைக்கு கூட ஏற்படலாம் ஸோ அந்தந்த மோஸ்ட் காமன் ஓல்ட் ஏஜ் நெக்ஸ்ட் காமன் மிடில் ஏஜ் லீஸ்ட் காமன் யங் ஏஜ் அண்ட் டாக்டர் அதே மாதிரி இப்போ வந்து ஒரு சிலருக்கு வந்து நெஞ்சு பகுதியில் வந்து அசௌகரியமான ஒரு வழி ஏற்படும் உடனே அவங்க வந்து வாயு கோளாறு இல்லைனா வந்து அஜீர்ண கோளாறு இந்த மாதிரி தான் வந்து எடுத்துப்பாங்க ஸோ இது வந்து இதயம் சார்ந்த ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கக்கூடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் இது முக்கியமான கேள்வி அதாவது மொத தடவை லைஃப்பில் ஒரு ஐம்பது வயசுக்கு இன்டைஜஷன் அதாவது நெஞ்சு கரிப்பு அப்படின்னு இருந்தால் அதை கண்டிப்பாக நம்ம அலர்ட் ஆகணும் இதுவே ஒரு முப்பது வயசுலேருந்தே அடிக்கடி ஒரு காரமாக சாப்பிட்டாலோ டீ காப்பி அதிகமாக சாப்பிட்ட பிறகு இந்த மாதிரி வந்தாலோ அப்போ இதை கொஞ்சம் அசால்ட்டாக கூட விடலாம் பட் ஃபஸ்ட் டைம் நியூ ஆன்செட் டிஸ்பெப்சியா அதை மொதல் முறை ஒரு மிடில் ஏஜ் பர்சனுக்கு இது போல் வந்துச்சுன்னா அதை கண்டிப்பாக இக்னோர் பண்ணக்கூடாது மேலும் இந்த நெஞ்செரிச்சல் அண்ட் நெஞ்சு அழுத்தம் இரண்டு கைகளுக்கும் பரவிச்சுனா கண்டிப்பாக அதை வந்து நம்ம இக்னோர் பண்ணக்கூடாது ரேடியேஷன் அண்ட் டாக்டர் நீங்கள் சொல்லிட்டு இருந்த மாதிரி கை வலிக்கும் இதய பிரச்சனைகளுக்கும் எதாவது சம்மந்தம் இருக்கா டாக்டர் கண்டிப்பாக உள்ளது இருதயம் உருவாகும் பொழுது அதுக்குண்டான நரம்பு கைக்கும் இருதயத்துக்கும் சேம் நரம்பு சப்ளை ஸோ நவ் சப்ளை டு ஹார்ட் அண்ட் அண்ட் ஆர்ம்ஸ் லெஃப்ட் ஆர்ம் இஸ் சேம் ஸோ அதனால தான் இருதய இருதயத்தில் உள்ள இரத்த குழாயினால் உட் உண்டாகிற வலி ஹார்ட் அட்டாக் மார் மார் அடைப்புன்னு சொல்கிறோம் அது வந்து தொண்டைக்கும் இடது கை இடது தோள்பட்டைக்கும் பரவுறதுக்கு மெயின் ரீசன் அதான் இந்த நெஞ்சு கரிப்பு மொதல் முறை இன்டைஜஷன் ஐம்பது வயசில் வருது கூட இந்த வலி அப்படியே மேலே பரவுதுனா அது இன்டைஜஷனே கிடையாது அதை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக இசிஜி நார்மலாக இருந்தால் கூட மருத்துவரை அணுகி மருத்துவர் எப்போ வீட்டுக்கு போகலான்னு சொல்கிறாரோ அப்போ தான் வீட்டுக்கு போகணும் இசிஜி நார்மல் ஓடக்கூடாது ஓகே டாக்டர் அண்ட் அதே மாதிரி டாக்டர் இப்போ வந்து இதயம் துடிப்பு வந்து சீராக இருக்கிறதுக்கு இதயம் ஆரோக்கியத்துக்கு வந்து நம்ம என்னென்ன மாதிரியான உணவு வகையை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் என்னென்ன உணவுகள் எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் எடுத்துக்கக்கூடாது அதாவது ஹார்ட் ஹெல்த்தி ஃபுட் அப்படின்னு சொன்னால் மெடிடரேனியன் டயட் அதிக காய்கறி பல வகைகள் கம்மியாக அண்ட் சீ ஃபுட் அதிகமாக ஃபிஷ் அண்ட் சீ ஃபுட் லெஸ் அனிமல் ஃபேட் அதாவது மாடு பன்னி இறைச்சி அது அந்த வகையான ஹை ஃபேட் டயட் கண்டிப்பாக அவாய்ட் செய்ய வேண்டும் அண்ட் லெஸ் ஆயில் லெஸ் சால்ட் ஸோ கம்மி உப்பு கம்மி எண்ணெய் லெஸ் அனிமல் ஃபேட் நிறைய வெஜிடபிள் நிறைய ஃப்ரூட் ப்ளெண்ட்டி ஆஃப் சீ ஃபுட் இதெல்லாம் தான் ஹார்ட் ஹெல்த்தி ஃபுட் ஓகே டாக்டர்
அண்ட் ஸ்வேதா இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் நம்மள நிறைய பேர் வந்து இந்த ஃபிட்னஸ் பேண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த ஃபிட்னஸ் பேண்ட் யூஸ் பண்றது அப்படின்றது வந்து வெறும் நம்ம எவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் வந்து நடந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத கணக்கிடுறது மட்டும் கிடையவே கிடையாது இப்போ இருக்கிற மாடர்ன் டேல இருக்கக்கூடிய ஃபிட்னஸ் பேண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய கேலரி கவுண்ட் வந்து எவ்வளோ பேர்ன் ஆகிட்டு இருக்கு அண்ட் ஆக்சிஜன் அளவு எப்படி இருக்கு நம்மளுடைய ஹார்ட் பீட் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ப்ராப்பராக இருக்கு இப்படி பல விஷயங்களை வந்து அப்பப்போ நம்மளுக்கு வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கு ஸோ இது எல்லாமே வந்து துல்லியமாக அக்யூரேட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கணக்கு தானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா நிச்சயமாக இன்னைக்கு இருக்க உடல் <laughs> வந்து <laughs> டாக்டர் இப்போ பலர் வந்து ஃபிட்னஸில் வந்து பயங்கரமாக இறங்கிடுறாங்க அதிகமான இன்வால்மெண்ட் காட்டுறாங்க நிறைய வந்து அதிகமான நேரத்தை வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுல வந்து செலவிடுறாங்க இப்படி அதிகப்படியான ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது அவங்க இதே நோயாளிகளாகவும் மாறிடுறாங்க ஒரு சிலருக்கு வந்து மாரடைப்பும் வந்து ஏற்படுது இதற்கான முக்கியமான ரீசன்ஸ் என்னன்னு நினைக்கிறீங்க டாக்டர் அதாவது நம்ம பேக்ரவுண்டில் இந்த ஃபிட்னஸில் இறங்குறவங்க திடீர்னு ஒரு ஐம்பது வயசுக்கு ஃபிட்னஸ் ஃப்ரீக்காக மாறக்கூடாது இது சின்ன வயதுலேருந்தே எக்ஸசைஸ் கேம்ஸ் அதை அப்படியே தொடர்ச்சியாக இருக்கணும் நாம் என்ன செய்கிறோம் பெரும்பாலும் ஸ்கூலில் இருக்கும் பொழுது பிடி கிளாஸ் இருக்குன்னா அதில் போய் விளையாடுறோம் காலேஜ் போன பிறகு அதை பற்றி அந்த பக்கம் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது கிடையாது அது பிறகு வேலைக்கு போயிடுறோம் மிடில் ஏஜில் வந்த பிறகு மறுபடியும் மீண்டும் எக்ஸசைஸ் தொடங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்குள்ளார அந்த இருபது இருபத்தஞ்சி வருஷத்தில் உடலில் பல மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறது உதாரணத்துக்கு பிளட் ப்ரெஷர் சுகர் கொலஸ்ட்ரால் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் நம்ம பேட் ஹேபிட்ஸ் லைக் ஸ்மோக்கிங் ஆல்கஹால் அண்ட் மறக்கக்கூடியது ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி ஸோ ஃபேமிலியிலேயே இதுக்கு முன்னால் ஒரு யங் ஹார்ட் அட்டாக் இருந்துச்சுன்னா அவங்க ஹை ரிஸ்க் ஆஃப் ரெக்க ஐ மீன் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படி இருக்கும்பொழுது நாம் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷம் கொட்டாய் விட்டு திடீர்னு ஃபிட்னஸ் ஃப்ரீக்காக மாறுறேன்னா வித்தவுட் ப்ராப்பர் செக்அப் அது ஒரு ரிஸ்கி பிஸ்னஸ் ரெண்டாவது வந்து இருபது வயசில் நம்ம எந்த அளவுக்கு சீருடன் இருக்கோமோ எந்த அளவுக்கு நம்ம எக்ஸசைஸ் செய்ய முடியுமோ அது ஐம்பது வயசுக்கு செய்ய முடியாது அதே கண்டினியூ பண்ணியிருந்தால் கண்டிப்பாக ஐம்பது வயசுக்கு மேலே நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணலாம் திடீர் என்ன ஐம்பது வயசுக்கு நம்ம எடுத்து தினமும் ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் ஓடுறேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அது ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு சான்ஸ் கொடுக்குறதும் டாக்டர் உடல் பருமனுக்கும் இதே நோய்களுக்கும் நிறைய தொடர்பு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஓவர் வெயிட்டாக இருந்தால் நிறைய இதே பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்க டாக்டர் ஒபிசிட்டிங்கிறது ஒரு வகையான நோய் இது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி உடல் பருமனாக இருந்தாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹை பிளட் ப்ரெஷர் கொலஸ்ட்ரால் சுகர் மேலும் செடென்ட்ரி அதாவது உடல் பெருமனானாலே கொஞ்சம் ஆக்டிவிட்டி குறைஞ்சிடும் இதெல்லாம் ஒன்று மேலே ஒன்று சேர்ந்து மேற்கொண்டு இரத்த கசிவு ஏற்படுறது ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் ஒருத்தர் உடல் பெருமனாக இல்லாதவர் ஒருத்தர் மற்றொருவர் இடல் பருமனாக இருக்கிறவர் ரெண்டு பேருக்கும் ஹார்ட் டிசீஸ் ரிஸ்க் பார்த்திங்கன்னா நைன் டு டென் டைம்ஸ் ஹையர் வித் ஒபிசிட்டி காரணம் இதுதான் பேக்ரவுண்டில் மற்ற லைஃப் ஸ்டைல் டிசீசஸ் எல்லாமே வந்துடும் அண்ட் செடென்ட்ரி லைஃப் அதாவது அதிகமாக நடமாட முடியாத இயலாமல் போகுது ஓகே டாக்டர் அண்ட் டாக்டர் முன்னாடிலாம் இந்த மாரடைப்பு அப்படின்றத நம்ம எங்கேயாவது தான் நம்ம கேள்விப்பட்டுருப்போம் ஆனால் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் இருபது முப்பது வயசில் இருக்கிறவங்களே வந்து மாரடைப்பு வந்து ஏற்பட்டு வந்து அவங்க இறந்து போகிறாங்க அப்படின்ற செய்திகள் வந்து ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கோம் இதற்கான முக்கியமான காரணம் என்னென்னு நினைக்கிறீங்க வாழ்வியல் முறையில் நிறைய மாற்றங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறீங்களா கரெக்டாக நீங்கள் சொன்னீங்க வாழ்வின் முறையில் ஸ்ட்ரெஸ் ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு இப்போது டே டு டே ஸ்ட்ரெஸ் ஒர்க் ஸ்ட்ரெஸ் அச்சீவ் பண்ணுங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் பியர் ப்ரெஷர் அதாவது நம்ம கூட இருக்கவங்க நம்மளோட நல்லா பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்களே அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரெஷர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஒரு அன்ரெக்கக்னைஸ்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேக்டர் அதாவது நம்ம வந்து அது அதிகமாக அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறதில்ல பிளட் ப்ரெஷர் சுகர் டயபிட்டிஸ் எல்லாத்துக்கும் நம்ம கொலஸ்ட்ரால்க்கெலாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்க மாட்டேங்கிறோம் எங்கர் ஏஜில் அதிகமாக மாரடைப்பு வரதுக்கு முக்கியமான காரணம் லைஃப் ஸ்டைல் ஸ்ட்ரெஸ் டாக்டர் பெண்களை விட ஆண்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் ஏற்படுறது முக்கியமான காரணங்கள் என்ன டாக்டர் மாரடைப்பு இன் ஜென்ரல் பார்த்தீங்களா ஆண்களுக்கு அதிகம் 
பெண்களுக்கு அப் டு மெனோபாஸ் ஹார்மோனல் ப்ரொடெக்ஷன் உண்டு மெனோபாஸுக்கு பிறகு ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் ரிஸ்க் சேம் மேலும் பெண்களுக்கு வந்து பெரும்பாலும் ஏ டிப்பிக்கல் சிம்டம்ஸ் அதாவது டிப்பிக்கலாக நமக்கு இடது பக்கம் வலி அது இடது கைக்கு பரவுறது இது வந்து ஆண்களுக்கு ரொம்ப காமன் பெண்களுக்கு ஏ டிப்பிக்கல் அதாவது டிப்பிக்கலாக சிம்டம்ஸ் இருக்காது ஒரு இன்டைஜஷன் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நெஞ்சு கரிப்பு அல்லது ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் டயர்ட்னஸ் ஒரு சிலர் வந்து ஜஸ்ட் ஸ்வெட்டிங் வேர்த்து ஊற்றுறது அது வந்து மேலும் பெண்கள் வந்து ஆண்களை விட மருத்துவரை அணுகி வைத்தியம் பார்க்கறது கம்மி ரொம்ப குறைவான பெண்கள் தான் ஆன் டைம் ஹாஸ்பிட்டல் ரீச் ஆகும் ஸோ டிலே இருக்கும் வந்து சேர்றது பிகாஸ் சிம்டம்ஸ் டிப்பிக்கலாக இருக்காது அண்ட் நீங்கள் ஜென்ரலாக சொசைட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்களுக்கு கொடுக்குற இம்பார்ட்டன்ஸ் பெண்களுடைய சிம்டம்ஸ் கொடுக்கறது கிடையாது ஃபேமிலிஸ்லேயும் எடுத்து பார்த்தோன்னா ஆண்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சின்ன தலைவலினா கூட உடனே ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டரை பார்க்க போவாங்க பெண்களுக்கு வந்து என்டியூரன்ஸ் அதாவது அந்த சகிக்கும் தன்மை அதிகம் அதுவும் ப்ரெக்னன்சி உள்ள பெண்களுக்கு ப்ரெக்னன்சி இருந்த பெண்களுக்கு எந்த வழியும் ஒரு பெரிய வழியே கிடையாது ஸோ இக்னோர் பண்ணுவாங்க சிம்டம்ஸ் மருத்துவரை அணுகிறது டிலே இருக்கும் சிம்டம்ஸ் டிப்பிக்கலாக இருக்காது அண்ட் பெண்களுக்கு ஹார்ட் டிசீஸ் வராதுங்கிற ஒரு மைண்டில் ஒரு ஒரு மைண்ட் செட் அது போல் இருக்குது பட் ஆஃப்டர் மெனோபாஸ் ரிஸ்க் இஸ் சேம் அண்ட் டாக்டர் இப்போ குழந்தைகளுக்கு வந்து பொதுவாக ஏற்படக்கூடிய இதய பிரச்சனைகள் என்னெல்லாம் அப்படின்றத பற்றி சொல்லுங்கள் அண்ட் பிறவிலேயே குழந்தைகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய இதய குறைபாடுகள் என்னெல்லாம் பெரும்பாலும் இது டெவலப்மெண்ட் எல்லாம் அல்லி அதாவது குழந்த அம்மா வயத்தில் இருக்கும் பொழுது உருவாகும் இருதயத்தின் அமைப்பில் வர பிரச்சனைகள் இது வந்து பார்க்குறது இருதயத்தில் ஓட்டை அதாவது ஹோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெண்டாவது இரத்த குழாயின் அமைப்பு தசை மாறி இருக்கிறது இடது பக்கம் இருக்க வேண்டியது வலது பக்கம் போகிறது வலது பக்கம் இருக்கிறது இடது பக்கம் வருது நாலு அறைங்களுக்கு பதில் மூணு அறை அமைப்பாக வரலாம் இல்லது இருதய துடிப்பே பலவீனமாக இருந்து தொடங்கும் பொழுதே இருதய துடிப்பு பலவீனமாக இருக்கிற மாதிரியும் வரலாம் எல்லாம் டெவலப்மெண்டல் ப்ராப்ளம் உடல் குடல் குழந்தை உருவாகும் பொழுது ஏற்படுற குறைவு டாக்டர் இப்போ வந்து இதய துடிப்பு சார்ந்த பிரச்சனைகள் பற்றியும் இதய துடிப்பு அதிகமாக இருந்தால் என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் குறைவாக இருந்தால் என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இந்த பேஸ் மேக்கர் கருவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஒன்று கேள்விப்படுறோம் இந்த பேஸ் மேக்கர் கருவி பற்றி எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் இது எவ்வளோ பயனளிக்கக்கூடியதாக இருக்குது பேஸ் மேக்கருங்கிறது ஒரு தானியங்கி கருவி அது வந்து இருதய துடிப்பு மிகவும் குறைவாக இருந்தால் மேலும் அந்த குறைவான இருதய துடிப்பினால் ஏற்படுற பிரச்சனைகள் ரிப்பீட்டடாக வர மயக்கம் மூச்சு திணறல் ஒரு சிலர் வந்து மயக்க போட்டு அடிக்கடி விழுந்துடுறாங்க இருதய துடிப்பு ஸ்டாப் ஆகி அதாவது நிறுத்தப்பட்டு தானாகவே தொடங்கும் பொழுது இல்லது சர்வைவர் ஆஃப் கார்டியாக் அரெஸ்ட் அதாவது ஹார்ட் ஸ்டாப் ஆகி அரெஸ்ட் ஆகி நம்ம வந்து ரிவைவ் பண்ணுறோம் ஹார்ட் பீட் ஸ்லோவாக இருக்குன்னு கண்டறிஞ்சு அதுக்கு எந்த காரணமும் இல்லைன்னு தெரிஞ்ச பிறகு அப்போ அது பொறுத்த பொருத்தக்கூடிய ஒரு கருவி அது தானியங்கி கருவி பேஸ் மேக்கருங்கிறது ஒரு சின்ன கருவி ஒரு இருபத்தஞ்சு முதல் இருபத்தெட்டு கிராம் இதோடைய வெயிட்டை இதில் இரண்டு ஓட்டைகள் உள்ள இந்த ஓட்டை மூலமாக இரண்டு ஒயர்ஸ் இது வந்து ஹார்ட்டில் ஹார்ட்டுக்கு மேலே சதைக்கு கீழே பொருத்தப்படும் இது தானியங்கி கருவி ஆட்டோமேட்டிக் அதுவாக ஹார்ட் பீட்டை மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் எப்போ இருதய துடிப்பு ஸ்லோவாக இருக்கோ அதுலேருந்து கரண்ட் வரும் சுருக்கமாக சொல்ல போனால் ஒரு இன்வெர்ட்டர் போல் ஒர்க் ஆகும் வீட்டில் நமக்கு கரண்ட் சப்ளை ஆஃப் ஆகும் பொழுது இன்வெர்ட்டர் தானியங்கி இருக்கும் போ இருக்கும்போது போல் அதே போல் பேஸ் மேக்கர் வந்து ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஒவ்வொரு நொடியும் இருதய துடிப்பை அது பராமரித்து இருந்திருக்கும் எப்போ இருதய துடிப்பு ஒரு இது வந்து டைமிங் செட் பண்ணலாம் இருதய துடிப்பு ஐம்பது கீழே போனால் அது ஃபயர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அறுபதுக்கு கீழே போனால் ஸோ அதுக்கு தகுந்த போல் நம்ம செட் பண்ண முடியும் எல்லாமே வெளியே இருந்தே ஆட்டோமேட்டிக்காகவே சரி பண்ண முடியும் இருதய துடிப்பு பலவீனமாக இருந்தால் அதுக்கு பொருத்தப்படும் தானியங்கி கருவி பேர் பேஸ் மேக்கர் இதே இருதய துடிப்பு மிகவும் அதிகமாக துடிச்சு ஹார்ட் பீட் ஸ்டாப் ஆகக்கூடிய நிலைமையில் வந்ததுன்னா இது பெரும்பாலும் ஃபாலோயிங் ஹார்ட் அட்டாக் மாரடைப்பு வந்து ஹார்ட்டில் சேதம் ஏற்பட்டு ஹார்ட்டுடைய பம்பிங் எஃபிஷியன்சி குறைஞ்ச பிறகு டேஞ்சரஸ் ஹார்ட் இருந்தோம் நம்ம சினிமாவில் பார்த்துருப்போம் திடீர்னு கொலாப்ஸ் ஆவாங்க வெளியே இருந்து ஷாக் கொடுத்து சரி பண்ணுவோம் அந்த ஷாக் கொடுக்கக்கூடிய தன்மை பேர் டிஃபிப்ரிலேட்டர் இதுவும் ஒரு தானியங்கி கருவி இது கொஞ்சம் பேஸ் மேக்கரோட கொஞ்சம் வெயிட் அதிகம் அது இருபத்தஞ்சி இருபத்தி ஆறு கிராம்னா இது அறுபது கிராம் இதுவும் அதே போல் பொருத்தப்படும் சதைக்கு கீழே ஹார்ட்டு
எசுக்கு புசுக்க வேகமாக துடிக்குதோ ஹார்ட் பீட் ஸ்டாப் ஆகிற நிலைமைக்கு வருதோ அப்போ அது அதிலிருந்தே ஒரு தானி இயங்கி ஷாக் கொடுத்து ஹார்ட் பீட்டை ரிவர்ட் பண்ணி உயிர் காப்பாற்றுவதற்காக பொருத்தப்படும் தானியங்கி கருவி லைஃப் சேவிங் டிவைஸ் இதிலே இருதய துடிப்பு ஸ்லோவாக இருக்குது ஹார்ட் பம்பிங்கும் கம்மியாக இருக்குது அடிக்கடி மூச்சு திணறல் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் இருக்குது ஹார்ட் பீட் இர்ரெகுலர் இருக்குன்னா இதுக்கு ஒரு காம்போ டிவைஸ்னு பேர் எல்லாமே இது பண்ணும் ஹார்ட் பம்பிங் இம்ப்ரூவ் பண்ணும் மூணு வயர்ஸ் இருக்கும் அதில் இருதய துடிப்பு ஸ்லோ ஆனால் அதை சரி பண்ணும் வேகமாக துடிச்சா அதை ஷாக் கொடுக்கும் ஹார்ட் பம்பிங் எஃபிஷியன்சி இம்ப்ரூவ் பண்ணும் இது பேர் காம்போ டிவைஸ் ஆர் சிஆர்டி டிவைஸ் இது போல் பல விதமான தானியங்கி கருவிகள் உள்ளன அது இருதயத்தின் அமைப்பு இருதயத்தின் என்ன கோளாறு இருக்கோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் பொருத்தப்படும் அண்ட் எல்லா பேஷண்ட்ஸுக்கும் ஒரே விதமான வை கருவியும் கிடையாது ஒரே பேஷண்ட்டுக்கு அட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜ் வேற வெவ்வேறு பேஸ் மேக்கர் தேவைப்படலாம் டாக்டர் நான் ஆல்ரெடி வந்து சொல்லியிருந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து இப்போ ஃபிட்னஸ் பேண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த ஃபிட்னஸ் பேண்டில் வந்து கேலரி அளவாக இருக்கட்டும் இல்லைனா ஹார்ட் பீட் கணக்கு எடுக்கிறதா இருக்கட்டும் ரத்த அழுத்தம் இந்த மாதிரி பல விஷயத்த வந்து இந்த ஃபிட்னஸ் பேண்ட் வந்து நம்மளுக்கு அப்பப்போ அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கு ஸோ இந்த அப்டேட்ஸ் எல்லாம் பார்த்து நிறைய பேர் வந்து டக்குன்னு மன அழுத்தத்தை வந்து ஏற்படுறாங்க ஹார்ட் பீட்ஸ் வந்து வேரியேஷன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப டிப்ரெஸ்ட் ஆறாங்க இந்த மாதிரியான நிகழ்வுகளாகவும் நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ இந்த ஃபிட்னஸ் பேண்ட் யூசேஜ் பற்றி எங்களுக்கு வந்து சொல்லுங்க இது ப்ராப்பராக நம்ம யூஸ் பண்ணலாமா இது கரெக்டாக தான் வந்து கணக்கிடுதா ஃபிட்னஸ் பேண்டுங்கிறது வந்து ஒரு அதுக்கு நன்மையும் இருக்குது தீமையும் இருக்குது இருதய நோய் உள்ளவங்க கண்டிப்பாக அதை யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகே அப்போ தான் அவங்க இருதயம் சீராக ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு தெரியுது தெரியறதுக்கு நல்ல ஒரு இது இதே ஒரு டென்ஸ் ஆங்ஷியஸ் பர்சனாக இருந்தாங்கன்னா மன அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கிறவங்க இருந்தால் இந்த இருதய துடிப்பு வேகமாக துடிக்கும் பொழுது அவங்க டென்ஷன் ஆகிடுவாங்க ரொம்ப ஸ்லோவாக இருந்தால் ஐயோ ஸ்லோவாக இருக்குங்கிறது அதுக்கும் பயப்படுவாங்க இதோட கார்லேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தொண்ணூறு சதவீதம் தான் அக்யூரேட்டாக இருக்கும் அது பல விதமான ஃபிட்னஸ் பேண்ட்ஸ் இருக்குது இப்போது எயிட்டி டு நைன்ட்டி பர்சன்ட் தான் அக்யூரஸி அதுக்கு ஸோ ஹார்ட் டிசீஸ் உள்ளவங்க யாருக்கு வந்து நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் எதிர்பார்க்குறோமோ அவங்களுக்கு தான் இந்த ஃபிட்னஸ் பேண்டை நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும் ரொட்டீனாக டே டு டே லைஃப்க்கு அது தேவை கிடையாது ஒரு சில டைம் நம்ம டயக்னோஸ் பண்ண முடியாமல் எப்போவாச்சும் ஒருக்கா இருதய துடிப்பு வேகமாக துடிக்கும் அப்போது கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன்னா டாக்டர் கையில் வந்து பார்க்கும்பொழுது அந்த ஒரு நிமிஷத்துக்கு எடுக்கிற இசிஜி நார்மலாக இருக்கும் எத்தனை முறை இசிஜி எடுத்தாலும் நார்மலாக இருக்கும் அப்போ அந்த ஸ்டேஜில் இது வெரி யூஸ்ஃபுல் பட் நாட் ஃபார் ரொட்டீன் யூஸ் பட் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம கேலரி எவ்வளோ பேர்ன் பண்ணுறோம் எவ்வளோ பிளட் ப்ரெஷர் ஆக்சிஜன் லெவலில் இப்போ கோவிட் டைமில் ஆக்சிஜன் பார்க்கணுன்னா அதுக்கெலாம் இட்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் அண்ட் டாக்டர் இந்த எண்ணெய் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பற்றி எல்லாருக்கும் நிறைய சந்தேகம் இருக்குது டாக்டர் இந்த எண்ணெய் வந்து இதயத்துக்கு நல்லதா இல்லை அது எந்த அளவுக்கு டாக்டர் எடுத்துக்கலாம் எந்த எண்ணெய் எடுத்துக்கலாம் அது எந்த எண்ணெய் அதிகமாக யூஸ் பண்ணாலும் அது கெடுதல் உடலுக்கு அது முக்கியமான விஷயம் அ மிக்சர் ஆஃப் ஆயில்ஸ் இஸ் பெட்டர் என்றைக்குமே நம்ம கலந்து யூஸ் பண்ணுறது நல்லது பட் உபயோகப்படுத்தக்கூடாமல் நம்ம சொல்கிறது வந்து உபயோகப்படுத்தக்கூடாதுங்கிறது சொல்கிறது கோகோனட் ஆயில் தேங்காய் எண்ணெய் அண்ட் பாம் ஆயில் அண்ட் முக்கியமான விஷயம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு நபர் எவ்வளோ ஆயில் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பார்த்தா ட்வெண்ட்டி கிராம்ஸ் ஆர் ஃபோர் டீ ஸ்பூன்ஸ் பர் டே ஸோ இதுவே நம்ம வந்து நல்ல ஆயில் அப்படின்னு சொல்லி இருபது கிராமுக்கு பதில் இரநூறு கிராம் டெய்லியாக இருந்தால் இட்ஸ் கோயிண்ட் பி பேட் அது 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 அதான் முக்கியம் ஸோ அளவும் முக்கியம் டைப் ஆஃப் ஆயிலும் முக்கியம் மிக்சர் ஆஃப் ஆயில்ஸ் இஸ் பெட்டர் அண்ட் டாக்டர் இப்போ கோவிட் நைன்டீனுக்கு அப்புறமா வந்து அதிகப்படியான இதய நோயாளிகள் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இது உண்மையான்றதை பற்றி சொல்லுங்கள் அண்ட் கோவிட்காக இதய நோயாளிகள் வந்து ரெண்டு டோசேஜ் தடுப்பூசி எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த பூஸ்டர் டோசேஜ் அப்படின்றது அவசியம் தேவைப்படுமா ரெண்டாவது கேள்வி முதல் சொல்கிறேன் பூஸ்டர் டோஸ் அவசியம் எடுக்க வேண்டும் எல்லோரும் எடுக்க வேண்டும் இப்போது நம்ம நாட்டிலேயே கோவிட் வந்து ஒரு மாதிரி கண்ட்ரோலில் வந்ததுக்கு முக்கிய காரணம் நம்ம அரசாங்கம் கோவிட் வேக்சினேஷன் ப்ரோக்ராம் அண்ட் அந்த பூஸ்டர் டோஸை நம்ம ஆல்மோஸ்ட் ஒவ்வொரு வீடாக போய் கொடுக்குறாங்க இப்போது ஸோ அது நம்ம கையிலே நமக்கு வந்து அவ்வளோ ஃப்ரீயாக ஈஸியாக கிடைக்கும்பொழுது அதை நம்ம கண்டிப்பாக அதை எடுத்துக்க வேண்டும் கண்டிப்பாக தவிர்க்க முடியும்னா கோவிடை அந்த வேக்சின்னால தான் நம்ம தவிர்க்க முடியும் அதோடைய நல்ல ரிசல்ட்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போது அதனால தான் நமக்கு நம்ம நாட்டில் ஒரு மாதிரி கண்ட்ரோலில் இருக்குது இ
ஸ்லோ ஹார்ட் பீட் ஃபாஸ்ட் ஹார்ட் பீட்டும் நம்ம நிறையா பார்த்துருக்கோம் இந்த டைமில் ஓகே டாக்டர் அண்ட் டாக்டர் நீங்கள் வந்து ஒரு கார்டியாலஜிஸ்ட்டாகவும் எலக்ட்ரோ ஃபிசியாலஜிஸ்ட்டாகவும் இருக்கீங்க இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஒரு குழந்தைக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஹைரிஸ் சர்ஜரியை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்விப்பட்டிருந்தோம் ஸோ அதை பற்றி எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் டாக்டர் ஆ அது வந்து ஒரு பதினோரு வயசு சின்ன பாப்பா பேட்மிண்டன் பிளேயர் அந்த பொண்ணு அண்ட் அடிக்கடி காடே கரெஸ்ட் அதாவது வேகமாக இருதய துடிப்பு துடித்து பல முறை வெளியே இருந்து ஷாக் கொடுத்து நான் இந்த டிஃபிப்ரிலேட்டர் காமிச்சேன் இது போல் அட்வைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் அந்த பாப்பா எவேலுவேட் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது ஹார்ட் நார்மலாக இருந்தது நான் முன்னவே எடுத்து சொன்னேன் ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் நார்மலாக இருந்துச்சுன்னா எந்த விதமான இருதய துடிப்பாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து அதை ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி அப்ளேஷன் மூலமாக குணப்படுத்த ஒரு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்தாகணும் காரணம் இது வந்து சக்ஸஸ் ரேட் தொண்ணூற்றேழு முதல் தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவீதம் நைன்டி செவன் டு நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஸோ இது போல் ஒரு டிஃபிபிரிலேட்டர் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோன்னா வாழ்நாள் முழுக்க அந்த பேஸ் மேக்கர் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஒன்று ரெண்டாவது எப்போலாம் இருதய துடிப்பு வேகமாக இருக்கும் அது ஷாக் கொடுக்கும் ரெண்டு மூணாவது வந்து இது வந்து பத்து வருஷத்துக்கு ஒருக்கா மாற்றிட்டே இருக்கணும் ஸோ எவ்ரி டைம் வித் ஆப்ரேஷன் ஸோ ஸ்ட்ரக்சுரலி நார்மல் ஹார்ட் அதாவது ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் நார்மலாக இருந்துச்சுன்னா இது இருதய துடிப்பு எவ்வளோ தான் எசக் பஸ்ஸுக்காக இருந்தாலும் அதை சேஸ் பண்ணி நம்ம கதிர்வெண் மூலமாக ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி அப்ளேஷன் மூலமாக குணப்படுத்த முடியும் அந்த பாப்பாவுக்கு அது போல் ஒரு ஷார்ட் சர்க்கியூட் தான் இருந்துச்சு அது நல்லபடியாக கடவுள் பண்ணிட்டு கிளியராகி நல்லா இருக்காங்க இப்போ டாக்டர் இப்போ அதிகப்படியாக ஒரே இடத்துல உட்காந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு என்ன மாதிரியான இதய பாதிப்புகள்லாம் வந்து ஏற்படும் அவங்க முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக என்னெல்லாம் பண்ணலாம் டாக்டர் செடென்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் அதாவது நம்ம ஒரே இடத்துல உட்காந்து வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு மெயினாக வருது எல்லாம் லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸ் ப்ளட் ப்ரெஷர் ரத்த கொதிப்பு சுகர் அதாவது நம்ம டயபெட்டிஸ் கொலஸ்ட்ரால் ஒபிசிட்டி அதாவது உடல் பர அதிகமாக வெயிட் அதிகமாக இருக்கிறது இது எல்லாமே சேர்ந்து ரத்தம் கடினமாக்கம் ரத்த கசிவு ஏற்படுறது ரொம்ப சான்ஸ் அதிகம் ஹார்ட் டிசீஸ் வெரி ஹை சான் ஹை இன்சிடென்ஸ் ஸோ ஒரே இடத்துல உட்காந்து வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு நம்ம மெயினாக சொல்கிறது அடிக்கடி மூமெண்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் ஒன் ஹவருக்கு ஒருக்கா எந்திரிச்சு நடக்கணும் அண்ட் ஆல் இந்த சொன்ன எல்லா டிசீஸும் இருக்கா இல்லையாங்கிறது முதல்ல செக் பண்ணி பார்த்துக்கணும் ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுக்கு மேலே இதுக்கெலாம் உண்டான செக்கப்ஸ் ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸில் பார்த்துக்கிட்டா ப்ளட் ப்ரெஷரோ டயபெட்டிஸோ கொலஸ்ட்ரோலோ எதுவாக இருந்தாலும் அதை நம்ம வைத்தியம் பார்த்தா அதை தவிர்க்கலாம் ஹார்ட் டிசீஸ் தவிர்க்கலாம் டாக்டர் இப்போ நடுத்தர வயதில் இருக்கக்கூடியவங்க பெரும்பாலும் வந்து அவங்களுடைய ஹெல்த்தை பற்றி அவ்வளோ கன்சர்னே இல்லாமல் இருக்கக்கூடியவங்க வந்து ஒரு நாற்பது வயசுக்கு அப்புறமா முக்கியமான அவசியமான என்னென்ன மாதிரியான பரிசோதனைகள்லாம் வந்து பண்ணிக்கணும் அண்ட் இதயம் சார்ந்த பிரச்சனைகள்லேருந்து அவங்க வந்து வராமல் இருக்கிறதுக்கு அவங்க என்னெல்லாம் பண்ணணும் இப்போது இது இது ரொம்ப நல்ல முக்கியமான கேள்வி தான் நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயசில் இருக்கிறவங்க கேரியர் ஓரியன்டாக இருக்காங்க அவங்க உண்டு அவங்க வேலை உண்டு ஓடிகிட்டே இருக்காங்க ஸோ எப்போ நோயெல்லாம் வருதுங்கிறதே அவங்களுக்கு தெரியாமல் போகுது எல்லாமே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்னால் அப்படின்னு நினச்சிட்டு விட்டுறாங்க ஸோ இப்போ வந்து இருதய சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் என்னெல்லாம் இருக்கலாம் ப்ளட் ப்ரெஷர் சுகர் கொலஸ்ட்ரால் இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்கப் போல் பெரும்பாலும் எல்லா பெரிய ஆஸ்பத்திரி போக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது சின்ன லேப்ஸில் கூட இப்போ இன்றைக்கி எடுக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ரொம்பவும் ஈஸி சுலபமாக ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை காத்தால் இதுக்குன்னு ஒரு ஓய்வு எடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் கூட போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் காம்ப்ரஹென்சிவ் மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்கப் ப்ளட் கவுண்ட் கிட்னி ஃபங்க்ஷன் லைபிட் ப்ரொஃபைல் அதாவது கொலஸ்ட்ரால் லெவல் சுகர்ஸ் தைராய்டு ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் இசிஜி எக்ஸ்ரே ஃபெசிலிட்டி இருந்ததுன்னா எக்கோ அண்ட் ரெட்மில் டெஸ்ட் இது பேசிக் மினிமம் டெஸ்ட் முக்கியமான விஷயம் ஒரு நபர் வந்து ஒரு ஸ்மோக்கிங்கோ ஆல்கஹாலோ அதிகமாக இருந்ததுன்னா அதை முதல்ல அதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ண பிறகு தான் அந்த மாஸ்டர் செக்கப் போகணும் காரணம் ஏதாவது ஒரு கெடுதல் கண்டிப்பாக வரும் அதில் ஓகே டாக்டர் ஸோ நிறைய முக்கியமான தகவல்களை வந்து பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க இதய துடிப்பு சார்ந்த பிரச்சனைகள் பற்றியும் அண்ட் இதய நோய்கள் என்னெல்லாம் வரலாம் அதற்கான நவீன சிகிச்சை முறைகள் என்னென்னு சொல்லிட்டு நிறைய முக்கியமான கேள்விகளுக்கு ரொம்ப தெளிவான விளக்கம்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தீங்க இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க நேர்களுக்கு நீங்கள் சொல்ல விரும்பும் டேக் ஹோம் அட்வைஸ் என்ன டாக்டர் டேக் ஹோம் அட்வைஸ் சொன்னால் இங்கிலீஷில் சொல்ல போனால் ஈட் ஹெல்தி அண்ட் லீட் அ ஹெல்தி லைஃப் எப்படி செய்வோம் நம்ம வந்து சொன்ன டயட் அதிக காய்கறி பழம் சீ
ரெஸ்ட் பண்ணி திங்கக்கிழமை நம்ம ஃபுல் எனர்ஜியோடு மறுபடியும் வேலைக்கு வருதுவோம் யோகா ஆர் மெடிடேஷன் ஆர் தியானம் இது போல் செஞ்சால் கண்டிப்பாக நம்ம ஹார்ட் டிசீஸ் தவிர்க்கலாம் ஹார்ட் டிசீஸ் உடல் அதாவது ஃபேமிலியில் இருதய நோய் இருந்துச்சுன்னா அதுக்காக முன்கூட்டியே நாம் ஒரு நாற்பது வயசு மேற்கொண்டோர் அட்லீஸ்ட் ஒரு மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்கப் கொடுத்து ஏதாவது கொஞ்சம் டவுட் இருந்தால் லோக்கல் டாக்டர் அல்லது கார்டியாலஜிஸ்ட் அணுகி அது என்னவோ ஸ்டார்டிங்லேயே முதல்லேயே அதை பார்த்து சரி செஞ்சால் நம்ம வந்து அது தலை விரித்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆகிறதுக்கு முன்னாலேயே நம்ம அதை சரி பண்ண முடிஞ்சால் அது என்றைக்குமே நல்ல விஷயம் அண்ட் நல்ல ஹெல்தி டயட் ஹெல்தி அண்ட் ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் ஹார்ட் டிசீஸ் கண்டிப்பாக தவிர்க்கலாம் நிச்சயமா டாக்டர் ஸோ இன்றைக்கி இருக்க காலகட்டத்தில் வந்து இதய நலம் குறித்த விழிப்புணர்வு எல்லாருக்கும் ரொம்ப அவசியம் தேவை ஸோ எல்லாருக்கும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துகிற வகையில் நிறைய முக்கியமான தகவல்களை இன்றைக்கி எங்கள் நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டு பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி டாக்டர் நிகழ்ச்சிக்கு வந்து தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் அண்ட் உங்களுக்காக லெவிஸ்டா இன்ஸ்டன்ட் காஃபி வழங்கும் ஒரு சூப்பரான கிஃப்ட் ஆஃப் டாக்டர் ஓ தேங்க்யூ தேங்க்யூ டாக்டர் தேங்க்யூ ஸோ இனி நம்ம வணக்கம் தமிழா நிகழ்ச்சியில் அனுபவம் வாய்ந்த இதய நல மருத்துவ நிபுணர் மற்றும் எலக்ட்ரோ ஃபிசியாலஜிஸ்ட் டாக்டர் ஜெய்சங்கர் அவர்கள் கலந்துகிட்டு நிறைய முக்கியமான தகவல்களை நம்மளோட பகிர்ந்துகிட்டாரு கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கோம் நம்புறோம் இன்னைக்கு நம்ம வணக்கம் தமிழா நிகழ்ச்சிக்கு அனுபவம் வாய்ந்த கார்டியாலஜிஸ்ட் அண்ட் எலக்ட்ரோ ஃபிசியாலஜிஸ்ட் டாக்டர் ஜெய்சங்கர் அவர்கள் வந்து கலந்துகிட்டு நிறைய முக்கியமான தகவல்களை நம்மளோட பகிர்ந்துகிட்டாரு அதுவும் எல்லாருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கோம் நம்புறோம் ஸோ இதே மாதிரி நாளைக்கு உங்க எல்லாரையும் வந்து சந்திக்கிறோம் அதுவரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது அஸ்வத் மற்றும் ஸ்வேதா இது வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் பூமேக்ஸ் ஒரு லிவிஸ்டான் ஸ்டன் காஃபி மற்றும் தி ஐ ஃபவுண்டேஷன் கண் மருத்துவமனை